You know, the word must become a living reality in our hearts in order to invade our enemy's camp. But now I want you to turn your Bible with me to the book of Exodus, uh, the book of Isaiah. No, excuse me. Let's go to the book of Exodus, chapter 23. Because we've been dealing with this area, and I think I need to just go right there because it's important, because we're talking about going in and invading the enemy's camp, amen, by using the word of God. И сейчас мы опять же говорим, uh, что как мы можем uh, про противостать врагу и идти даже uh, во враг, uh, чтобы победить врага. Okay, in the book of Exodus chapter 23, let's look at verse number, uh, verse number 20, and we're going to read down to verse number 23. Okay. And it says in the book of Exodus chapter 23, verse 20 says, Behold, I send a messenger before thee to keep thee in the way and to bring thee into the place where I have prepared. И давайте сейчас посмотрим исход 23 глава, 20 стих. Вот я посылаю пред тобою ангела, хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил. Verse 21. Beware of him and obey his voice. Provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. В 21 стихе говорится, блюди себя пред лицом его и слушай гласа его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Amen. Verse 22. But if thou shalt indeed obey his voice, и в 22 стихе говорится, если ты будешь слушать гласа его, and do all that I speak, и исполнять все, что скажу. Then I will be an enemy unto thine enemies and an adversary unto thine adversary. То врагом буду, буду врагом твоих и противником противников твоих. Now, today we are going into that fourth decree, what we decreed on invading the enemy's camp. И сегодня мы переходим к четвертому пункту того декрета, то, что мы начали в начале этого года, чтобы победить uh, uh, врага. Amen. Now, verse number 23. В 23-м стихе. Now he said, now notice what he said, for my angel shall go before thee Обратите внимание, что говорится, что когда пойдет пред тобою ангел мой, and bring thee in, in unto the Amorites, и поведет тебя к Амореям, and the Hittites, Хитеям, and the Perizzites, Перизеям, and the Canaanites, Хананаям, and the Hivites, Евреям, and the Jebusites. Евреям и Евусеям. And I will cut them off. И истреблю их. You see, God is about to show us how to go in to our enemy's camp without being detected. Видите ли, Господь, Он хочет показать нам, как мы можем войти именно во врага кем и что даже будем не распозна не распознаны. Because I want you to see here that the angel 
that God used to bring them and to, uh, to lead them and to guide them and to protect them as they walked in the way that God was leading them, to bring them to that place that he had prepared for them, the same angel brought them и обратите внимание, что тот же ангел, который направлял их и вел их и шел впереди них, тот же ангел. Right in the midst of their enemies. Посреди также их и врагов. Amen. Look what it says in verse number 24. Посмотрите, что говорится в 24 стихе, исход 23. Thou shalt not bow down to their gods то не поклоняйтесь богам их them. и не служите им. You see, this is one of the things that we have been making mistakes on in our life as a church, as children of God today. Это вот именно и является те ошибки, которые люди совершают вот в наши времена, как дети Божьи. Because instead of us allow, instead of us following after the things of God, we, we begin to listen to men and men have become so, 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 uh, so, so, so flattered with his words that he he have been able to get the attention of many. Потому что обратите внимание, что вместо того, чтобы именно направляться за за теми путями, которые Господь предоставляет нам, иногда люди просто сбиваются с пути и начинают смотреть в уста человека. И человеческие уста, которые, может быть, и не говорят а по Духу Божьему. So и люди начинают быть на последователями человека вместо последователями Бога. God, Но обратите внимание, когда мы uh, идем uh, и последуем за Господом. Because God is a jealous God, and you should worship no no other God besides Him. И когда мы действительно следуем за Господом, мы не будем поклоняться никаким идолам, кроме самого живого Бога. But instead, He said in verse number twenty-four, "Thou shalt thou shalt not bow down to their gods." И в двадцать четвертом стихе говорится, что то не поклоняйтесь богам их. Neither serve them, nor do after their works. But thou shalt utterly throw, thou shalt utterly overthrow them and quite the, quite break down their images. You see, the Lord, the angel that, gui- that, that is guiding the children of Israel, now notice here, he was guiding them where? Through the promised land, to, into the promised land. Ангел, который ведет детей Божьих, он идет через, ведет их именно через обещанную землю. Now, What, as they were traveling through into this promised land, they were confronted with these enemies, but the angel that went before them caused them to go right in the midst of them without even being detected. И таким образом, когда дети израильтяне, они шли вот именно по к обетованной земле, они также были атакованы всякими врагами. И ангел Божий, который помогал им идти к этой земле, он также был посреди врагов, и враги даже не видели Божьего ангела. И до тех пор, пока дети Божьи, они шли и последовали за Богом направлением Его и послушались Ему, God was their protector. Amen. Now, now notice here in verse number 25. And ye shall serve the Lord your God. And he shall bless thy bread and thy water. 
and will take sickness away from the midst of thee. You see what happened when you serve God with all your heart? The Bible said that, the, that, he, that he would take sickness out of the midst of you. Библия говорит, что Он, Бог, отвратит от вас болезни. You know enemy, и сколько из вас знают, что одна из стратегий врага чтобы вы ходили в непослушание. И когда и когда ты ходишь в непослушание воли Бога, таким образом враг, он имеет доступ, чтобы на тебя были болезни. Это одна из стратегий врага. Но сколько из вас знают, что когда мы ходим вот именно в послушании к Богу, Бог will give us the strategies in His Word. И именно Бог сам Он даст нам стратегию через Его Слово. Remember, Потому что мы должны помнить, flesh, что Слово, оно стало плотью. И это то, что сказано в Иоанне 4, 17 стих, что uh, Слово стало плотью. Давайте посмотрим, что Писание говорит Иоанна And verse number one. John chapter one and verse number one says, In the beginning was the word. And the word was with God. And the word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him. And without him was not anything made that was made. In him was life. And the life was the light of men. And the light shined in darkness. And the darkness comprehended it not. Verse number six. There was a man sent from God whose name was John. И тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. The same came for a witness to bear witness of the light. Он пришел до свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете. That all men through him might believe. Дабы все уверовали через него. Amen. See, God wants us to believe the word. Because once the word, once we begin to believe this word in our heart, I'm telling you, this word began to take on a whole new, a whole new life. Бог он хочет, чтобы мы верили в Его слово. Когда мы действительно будем верить в Его слово, Его слово поместится в наших сердцах, все будет изменяться в нашей жизни. The word began to take on flesh. И вот это слово оно будет становиться плотью в нашей жизни. Amen. Amen. Because when Jesus, if you read, on, let's let, let's look right here. I, mean, I, I just want to show you because I know that I, I know I'm, I'm, I'm sure I'm, I know I'm, I'm on to something right here. Look right here in verse number, in verse number 11. Давайте посмотрим 11 стих. He came unto his own and his own received him not. Пришел к своим и свои его не приняли. Now notice verse number 12. But as many as received him to them gave he power to become sons of God. 12 стих, обратите внимание, а тем, которые приняли его, верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими. Even to them that believed on his name. Которые не от крови, не от хотения плоти. Now look at verse number 14. And the word was made flesh. 14 стих, и слово стало плотью. And dwelled among us. Я обитала с нами. Now, 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 now notice. As we spend time with God. Обратите внимание, следующее. As we, мы проводим время вместе с Богом. And as we continue to walk in obedience to the will of God. И дальше будем продолжать ходить послушать. Friend, let me tell you something. 
That word is going to come alive in your spirit. Друзья, я хочу сказать вам следующее, что это слово Бога, оно будет начинать жить в вашем духе. And when that word begins to come alive within you, и когда его слово начинает быть живым в вас, God begins to reveal divine strategies. То Господь, он начинает будет открывать вам откровения и стратегии, которые он хочет употреблять. On how to overcome your enemy употреблять, противостать врага в вашей жизни. Какого врага вы сегодня вот именно встречаете на пути в своей жизни? Может быть, и дух немощи? Может, это дух болезни? Или вы, может быть, испытываете дух нищеты в своей жизни. Что вы настолько поглощены долгами, что вы даже не видите путя выйти из этой ситуации. Какой враг стоит в вашей жизни и идет против вас? As the word begin to be, as the word begin to take on flesh within your heart. Когда слово Бога начинать будет плотью в вашем сердце. God begin to give you supernatural wisdom and knowledge and understanding. Бог будет начинать вам давать сверхъестественное понимание. On how to come against the powers of darkness. Как противостать именно силам темноты. Now why do God want you to be able to stand up against the powers of darkness? Почему Бог хочет, чтобы вы знали и умели, как выстоять против силы темноты? Because God does not want His children living a defeated life as a child of God. Потому что Бог он не хочет, чтобы дитё Божье жило в поражении. You are a conqueror. Вы есть победители. And more than a conqueror. Вы есть больше, чем победители. Because greater is He that is in you. Потому что величие живет тот, кто в вас. Than He that is in the world. Да тот, кто живет в этом мире. I'm telling you, when we begin to meditate on the Word of God. Я хочу сказать следующее, когда мы будем продолжать вот именно думать и постоянно повторять слова Бога. The same angel that brought us to this place. Такой же ангел, который привел нас в это место. Will bring us through our troubles and our trials. И также этот же ангел, он будет проводить нас через все испытания и к победе. Folks, we serve a good God. О, друзья, мы служим хорошему Богу. Who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Который может сделать больше, мы чем себе представляем. It says right here in verse number 25, Exodus 23, verse 25. And ye shall serve the Lord your God And ye shall bless, and he shall bless thy bread and thy water, and will take sickness away from the midst of thee. И и всход двадцать третий двадцать пятый говорит: служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и вращу от вас болезни. Now this is a promise to those that walk in obedience. Это именно обещание для тех, кто ходит в послушании к Богу. And nothing, sh verse 26, and there, sh and there shall nothing cast their fruit, cast their young. И в 26-м говорится стихе, не будет преждевременно рождающих и бесплодной в земле твоей число дней твоих сделаю полным. Nor be barren in the land. The number of the days I will fulfill. You want to, you want to know the remedy, the remedy for long life, for healthy life? Вы хотите именно иметь рецепт для здоровой жизни и долговечной жизни. Ходите в послушание Богу. Послушайте, что Слово Бога говорит. Принимайте Его Слово и направляйтесь за правду Его Слова. И не компрометируйте Folks, when we compromise the word of God, we open up a door to our enemy. But when we walk in obedience to the word of God, we walk in God's supernatural provision for our lives. Listen, God gave Abraham a covenant. 
When he brought him out of the land of Ur, what, out of the Ur of Candes, from his father's house, Когда Бог вывел Авраама из своего отца дома. And he told him that I'm going to take, I want you to go to a land that I will show you. И он также Бог сказал Аврааму, что я тебя направлю на ту землю и покажу тебе ее, куда идти. Now the land that God told Abraham about was not a, a, a figment of his imagination. И вот эта земля, которую Бог сказал Аврааму идти, это не было просто его представление. And so they went. <laughs> and so they went out as God directed them. И они пошли и дальше двигались, как Бог направлял их. And God said, Abraham. И он сказал, Бог, Авраам. But he called, he called, he thought they began to communicate. И они начали общаться. And Abraham said, but, but, but God, you have not given me a seed. And the heir of my house is one of Eleazar of Damascus. И Авраам сказал Богу, но Господь, ты мне не дал семя. Now God said, I will give you a seed, and you shall be the father of many nations. И Бог сказал, я тебе дам семя, а семя и ты будешь отцом многих наций. How many know that God, when God speaks something to your heart, you don't have to worry, you don't have to wonder will it come to pass. When God spoke to Abraham, Abraham was 75 years old. И вы знаете, когда Господь проговаривает вашему сердцу, вы не должны даже переживать и задумываться, как оно произойдет. Когда Бог он проговорил Аврааму, Аврааму было 75 лет. But then when he began to tell him about the promised land, when he began to tell him about he was going to give him a son from his wife, it was another 25 years before it came to pass. И когда Бог он начал говорить Аврааму, что он даст ему именно ребенка через Сару, это это обещание, оно еще произошло 25 лет, когда осуществилось. So he took he took him out into the plane. He said, "Look up into the sky, Abraham, and tell the stars. In other words, count the stars. If you can count the stars, then this is the number of your ascendants will be." И также Господь он показал Аврааму и сказал: "Посмотри, взгляни на небо и посчитай эти звезды". И также он сказал, что будет настолько же много у тебя. Now the the land that God promised Abraham was there was no conditions on. God gave him the land. И когда Бог обещал вот именно эту землю, не было никаких условий. Бог просто дал ему эту землю. But now to obtain the, the promised land. Now there was conditions on that. How many know the conditions? The condition was obtaining the promise of God was through what? Obedience. Obedience. А землю, что должно uh, осуществиться в Абрама жизни, это послушание Богу. Everything that God has promised you, все, что Бог обещает вам в вашей жизни, there's a requirement for you to obtain it. Вот также Бог дает условия, чтобы вы получили эти обещания. And that requirement is obedience. И эти условия называются послушание. Amen. Amen. And so this is what this is. I, 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 I brought that out to share with you uh, right here in the book of Exodus, chapter 23, verse number 25. Now, verse number 25, see, because he said, and, it sh and, ye shall be, and ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread, and thy water shall take a sickness out of our midst, out of, our midst of thee. How is that going to happen? How are you going to receive that promise? How is that, how is that promise going to be activated in your life? It's through obedience. To the word. Исходе 23-25 стих говорится, служите Господу вашему Богу, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу, Господь сказал, от вас возлезни. Каким образом это обещание осуществится в вашей жизни? Только через послушание Ему. Now, now look at verse number 27. 27 стих. And I will send fear before thee. Ужас мой пошлю пред тобою. 
Amen. Amen. I will send my fear before thee and will destroy all the people to whom thou shalt come. See, Ужас мой пошлю пред тобой и смущение приведу всякий народ, к которому mm -hmm. ты придешь. You know, I'm going to tell you something. Now, I've, I've shared with you the, the, how, to, how to receive the strategies of God. It's through walking in obedience. How to receive the promise of God is through walking in obedience. Я уже вам с вами делился, как получить именно обещание от Бога. Это стратегия, чтобы только ходить по послушанию к Богу. Now, there's two spiritual enemies that we have to be very much aware of. Мы должны знать двух наших врагов. Now, these two spiritual enemies и это духовные вещи the devil used a lot to stop Christians from advancing in the things of God. Can anybody guess what two spirits I'm talking about? No. Fear Первое — это страх. And doubt. A spirit of fear and a spirit of doubt. И страх, и сомнение. Amen? Первое — страх, второе — сомнение. Now, why would you say fear? Почему, может быть, вы спросите страх? Because the Bible said that God has not given us a spirit of fear. This is a tool that the enemy used to stop you from going forth in the things of God. Amen. Now, 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 now notice here, fear is Produce where? Обратите внимание, что страх он рождается где? Is produced in our hearts. Он рождается в сердце. How is it produced? Как он зарождается? The same way faith is produced. Таким же образом, как и вера. Through words. Через слова. Amen. The Bible said in Romans ten seventeen, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Потому что Писание говорится Римлянам десять семнадцать, что вера приходит от слышанного, от слышанного что слова Бога. Amen. So we know that fear is not sent by God. Но мы знаем, что страх он не приходит от Бога. It's one of the advanced tools that the enemy uses to stop us from advancing the kingdom. Это одно из инструментов, что враг использует, чтобы человек не двигался дальше. Now, what was that other one? И что второе я говорил? We, let's just call it unbelief. Неверие или сомнение. Amen. Amen. Now, the Bible says in the book of Mark, chapter 11, verse number 23. Библия говорит в Писании Марка 11, 23 стих. And Verily I say unto you, you shall say to this mountain, Be thou removed, be thou cast into the sea, and shall not doubt. Doubt and unbelief, they are the same thing. <laughs> Mark chapter 11, verse 23, verse, 20, verse number 23. Because, let me t let me, the, reason why, the reason why I'm giving you these two contrasts, because we notice that, Jesus said, you, if you don't doubt in your heart, you can say to the mouth. In other words, if you don't allow doubt in your heart, you will not be stopped from advancing the kingdom of God. И Писание говорится, 11 от Марка, 23 стих. Имейте веру Божию, и истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, и не усомниться, обратите внимание на слово, не усомниться в сердце своем, то поверить, что сбудется по словам его, будут ему, что он скажет. Amen. See, God don't want us to be in fear, and Бог, he don't want us to be in doubt. 
Бог не хочет, чтобы мы были в страхе и также в всяком сомнении. Потому что когда мы uh, сомневаемся, это значит, мы не верим Богу. И таким образом останавливает много людей, чтобы получить исцеление, что Господь хочет для них. Таким же образом останавливает много то, что они спрашивают у Бога, сомнения останавливают эти просьбы. Даже потому что они просят Бога, но в своих сердцах действительно они сомневаются. You know, because when we ask God, we walk away as though we didn't, that we, as though we had not asked God anything. When we ask God something, we must believe in our heart that what we ask for, that He heard us. И когда люди спрашивают что-то Бога, и они отходят после этой молитвы и как будто ничего не спрашивали, потому что сомнения в их сердце. Когда мы что-то спрашиваем Бога, в наших сердцах не должно быть ни капли сомнений, должна быть просто вера, что мы попросили, то мы получим от Бога. И мы должны именно не сочетаться с этим страхом. Но также мы должны противостать вот этому страху и сомнениям. These are the things и вот эти две вещи, that the enemy uses more on against the Christians than he does with anything else. И вот именно две эти вещи, что враг использует против uh, христиан больше, чем что-то другое. You might say, well, pastor, I've been in church for all these many years, and I've never heard nothing like that. What are you talking about? What do you mean the fear and doubt will stop God from moving in my life? И ты, может, сидишь здесь и говоришь, что, пастор, я в церкви всю свою жизнь, что, что ты вообще такое говоришь? Я никогда не слышала, что страх и сомнения могут и остановить именно то, что Бог обещал в твоей жизни. Well, can you just look at your life right now and see where you had spiritually? Но если ты посмотришь сейчас на свою жизнь и посмотри, где ты находишься, вот Are you living a victorious Christian life? Ever need met in your life? В каком состоянии? А ты живешь в победе в своей жизни? У тебя есть победа в твоей жизни как свидетельство? If I if I if I ask, if I actually you raise your hand and, and 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 take count of everyone that that has no words in their life, then I bet you I would not get a single hand. But if I ask you that if you're having difficulty, you're going through Chances you're going through trials in your life. I bet you every one of you raise your hand. You see, when we operate in faith, we operate according to the promises of God. Когда мы двигаемся верем, мы двигаемся именно в обещаниях Божьих. And in, and 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 when we're doing that, we're walking in obedience to the will of God. И таким же образом мы ходим послушание воли Бога в нашей жизни. Now remember in, 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 uh, in, the, in Exodus 23 verse number 20 the Lord said he will send his angel before us. Помните, мы разбирали слово Исход 23 и 20 стих, что Бог пошлет ангела впереди нас. To lead us in the way where we should go. Что он будет направлять нас именно по тому пути, куда бы мы должны идти. And remember he said do not provoke him because he can he cannot pardon your sins. И также Писание говорит, что послушайте этому ангелу направление, потому что этот ангел не сможет простить греха, если ты сделаешь против Бога. Именно это очень много говорит это Писание. Now, if we read, that, we read on down, and we'll see that in verse 25, we see that the angel would, would, would die, he's bringing us, he's leading us, he's guiding us, and we're going right in through The, the camp of our enemies and he said he, and he cut them off in other words they will not be able to notice your presence и также, Exodus 23 verse 25 и также Писание говорит Исход 23, 25 стих служите Господу Богу вашему и Он благословит хлеб твой и verse 23 твою, I mean и отвращу от вас болезни 23 стих говорит когда пойдет пред тобой ангел мой и поведет тебя Камареем, Хатеем, Ферезяем, Хананаем, Евеем и Евосеем и истреблю их. Now who, now who led, who led the church of Israel through there, right in the midst of there? It was the, it was the angel. It was the, it was the one that was guiding him. It was the one that was protecting him. It was the angel. God has an angel assigned to you right now to carry you 
through the enemy's camp that is coming against your life. Кто вел детей Божьих вот именно в обещанную землю? И Господь использовал ангела. Также Господь и приписал ангела Божьего в вашу жизнь, который хочет направлять и будет а, а, направлять вас по тому пути, который Бог именно а, имеет для вас. Look at verse 27 again. And I will send my fear before thee. И 27 стих говорит, ужас мой пошлю пред тобою. And will destroy all the people to whom thou shalt come. И смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь. And I will make all thine enemies turn their back unto thee. И буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. How many you read for your enemy that's been running behind you trying to pull you down uh, how many you ready to see their back turn against you going the other way сколько из вас готовы вот именно те враги которые идут против вас вот которые are you ready to see that sir сколько из вас готовы чтобы эти враги вы видели только спины их amen but that will only happen as we walk in obedience. Remember the promised land that God gave Abraham. God couldn't take it back. He could not take it back. Now it was his to enjoy. For him and his seed after him чтобы он имел это и также его бремя. Но были условия, чтобы иметь эту землю. Чтобы они ходили, чтобы он ходил по служению. Вы видите это? You see, God make promises to you. Также Бог, он дал обещание в вашу жизнь. And some of you already, God has spoken dreams and visions. God has showed you things that he wanted you to have and receive Бог, in this life right now. Вас, жизни, это, now, God is not holding those promises back from you. You're the one that's causing your promise to be held back. How you, you say, Pastor, well, how am I causing my promise to be held back when God has already spoken to me? By doing what you want to do instead of what He has said to do. Каким образом? Это делать то, вы делаете то, что вы хотите делать, вместо того, что Господь хочет, чтобы вы делали. Or living the lifestyle you want to live instead of the lifestyle he's called you to live. Или вы, может быть, живете таким образом в своей жизни, как вы наслаждаетесь жить, вместо того, чтобы жить жизнью, как Господь хочет, чтобы жили. People, we serve a holy God. Дорогие мои друзья, мы служим Богу, который есть свят. And one of his first requirement to his people И одно то, что он хочет, чтобы его дети выполняли, чтобы мы были святы, потому что он есть свят. Аминь. Но это что? Он ожидает от нас послушания. Чтобы не послушаться Богу вот именно в этой степени is to live a defeated life as a, children, as a child of God. Because if you can't live clean before God, that means you have yielded yourself to the enemy. And you cannot serve two masters. God created you Потому что Бог, Он сотворил тебя. The, the И Бог также, Он сотворил тебя таким образом, чтобы ты 
был превыше всякой темноты и силы темноты. Folks, we have been created in the very image of God. Мы именно Господь сотворил нас по подобию своему. God don't get pleasure out of seeing His people are being walked upon by the kingdom of darkness. И Бог он не имеет наслаждения смотреть, когда Его дети ходят в поражении. God is going to give you a spiritual strategy. Господь он даст вам духовную стратегию. That's going to cause the word of God that you have received to come to be a to come alive inside of your heart. И эту стратегию вы получите, когда Бог даст вам Слово, и Слово начнет быть именно жизнью вашей плоти. How many you ready for the Word of God to come alive in your heart? Сколько из вас готовы, чтобы Слово Бога начало быть живым в вашем сердце? Are you ready to rise above the situations in your life that has been holding you down? А вы готовы именно подняться выше ситуации, которые держат вас внизу? Are you ready to see yourself in the Word of God as looking in to a mirror? А вы готовы, что вы смотрите, что вы будете смотреть в Слово Бога и будете видеть и смотреть, как будто это зеркало, будете видеть отражение в этом Слове. This is what God has for us. Это имеет Бог для нас. Verse number 28. 28 стих. And I will send, now notice, now notice, now notice, when God said that He, he wants you to that he, all he wants you to do is see the back of your enemies running away from you. Now see, now, now notice what God did. He brought the church of Israel right through the camp of the enemy. Now this host is about to rise up against the churches of God. The Amorite, the Hittite, the Jebusites, the Canaanites, and all the people, they're about to rise up against the kingdom of uh, the churches of God. But now God, if you look at the next verse, God sent in a host. Now see, God don't fight fair. Look, look, what, God, look, the, look what God is using to run the enemy out. A host of hornets. A ho you know what a hornet is? A hornet is a wasp. Amen. If you look right here in verse number, verse number 29. Now verse number 28. He said, and I will send, uh, I will send hornets before thee. Пошлю пред тобою шершней. See, God got, I'm telling you. God, God doesn't, he doesn't need a, 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 a M16. He doesn't need a, a, a tank. He doesn't need a, a, a airplanes that dropping bombs to, 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 to run his enemies out, to destroy his enemies. God used a wasp. You know what, a, they come and sting you, you know. <laughs> God sent a, a host of, of, of wasps in to, to run out a whole company of people. I mean, the Hittite, the Jebusite, the Canaanite, and the Amorites. God sent a, a host of wasps in to run those people out. I'm telling you, God knows how to fight spiritual warfare. И следующее хочу сказать, что Бог он знает как истребить ваших врагов. Вот в этом случае он послал пред тобой шершней и он знает, каким образом истребить ваших врагов. And that's what he said right in verse number 28. I, uh, Exodus chapter 23, verse 28. And I will send hornets before thee, which shall drive out the, Hit, the, Hiv, the Hivites, the Canaanites, and the Hittites, and the, before thee. Amen. 28 стихе 23 исход говорится пошлю пред тобой шершней и они погонят от лица твоего евеев ханаев и хитеев right и обратите внимание что господь он не гонит всех врагов вот в этот момент потому что эту землю and had he drove out all the enemies before Abraham and his family was able to 
possess the land, then the beast of the field would have come in and devoured the land. So he had to wait until they was ready to possess the land. So he only drove out a little at a time. It took him a whole year to drive them out. Took him a whole year. Notice what it said right here in verse number 28 again. And, and, I, will send for, and I will send hornets before thee, and which shall drive out the, the Hittites, the Hivites and the Canaanites and the Hittites and before thee. And I will not drive them out from before thee in one year. И в 28 стихе говорится, пошлю пред тобой шершней, и они погонят от лица твоего Евеев, Хананеев и Хитеев. В 29 стихе они выгонят их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножилась против тебя звери полевые. Другими словами, что Бог не изгнал всех врагов сразу же, Он сделал это за время одного года. Lest the land become desolate. You see that? Lest the land become desolate and the beast of the field multiply against thee. I believe God is showing, showing us some spiritual strategies that he wants us to implement in this city. Бог, я верю, что показывает нам духовная стратегия, которая также Он хочет, чтобы мы употребили вот именно в этом городе. Сколько из вас знают, что в прошлом году мы не настолько были сильны духовно, как в этом году? But because we have stayed the course and have stayed in faith and, and walked in obedience to the will of God and to the word of God. You know, we've gained more territory back from the enemy. See, God said he's not going to drive them all out at once. Видите, Бог же сказал, что Он не прогонит врага сразу же. But a little at a time. Но по чуть-чуть, понемножку. Because if we drive them all out at once, Потому что если and он, we're not ready to possess the land, Потому что если Он прогонит все сразу, и мы не готовы принять землю, то, что Он обещает, the beats of the field begin to multiply то таким образом, and devour the land. то таким образом uh, умножится Glory to God. I'm believing now for the hornets to come and to drive out our enemies. <laughs> Amen. Because I know that there are some enemies that is working against us in the spiritual realm. So I'm calling for the работает. spiritual hornets now. <laughs> которые uh, работают против нас, поэтому мы призываем этих духовных шершней. А вы готовы, чтобы Слово Бога стало плотью в вашем сердце? Это именно Божий план для вас. Amen. This is God's purpose for you. Amen. God breathed into you the breath of life so that one day as you come to know his son Jesus and accept him as your Lord and Savior and begin to be, be transformed by renewing of your mind, he knows that one day you're going to come of age spiritually, that you're going to begin to walk by the spirit of the word rather than by the flesh. Также Господь, Он видит, что в будущем ожидает вас, и Бог хочет, чтобы в один день вы были настолько сильны духовно, что ходили вместо того, как по плоти, больше по духу. И вот тогда вы будете начинать видеть себя видеть себя больше, чем победитель. See, the Bible says in, in uh, the Bible says in, it, it says it, it, uh, okay, Ephesians 4 Ye are of God, little children and have overcome them because greater Galatian folk because greater is he that is in you than he that is in the world 
Также Писание говорит, что в книге Галатам, что величие тот, кто вас больше того, кто на, на земле. You are very important, and God has great plans for your life. В глазах Божьих вы очень важны для Него, и Бог имеет великие планы для вашей жизни. God have made great promises for you. Бог имеет также хорошее обещание для вашей жизни. How many of you that God have really you you heard God say I'm going to do this for you and I'm going to do this for you. How many of you heard God say He's going to do something for you for your household, for your children, for whatever? Что Бог обещал вас для для вашей жизни. Вот есть кто-то, что Бог дал вам определенное обещание в вашу жизнь что я сделаю это или то. I've heard God tell me some things. Я слышал, что Бог говорил мне в мою жизнь. И условия, которые должны быть, чтобы это осуществилось, это чтобы я ходил в послушании Его воли. Folks, I'm seeing the reality of obedience in my life being manifest by God right now. Я вижу реальность того, что Бог обещал, и я уже хожу в этом. Также те обещания, которые Бог имеет для вас, вы тоже можете их увидеть. Это единственное, что вы должны сделать, это принять решение. God, I'm tired of doing it my way. Бог, я устал делать свои решения. And I repent for my disobedience. I want your promise manifest in my life. I want to be able to overcome my enemies. I want the word to become flesh and dwell in my heart. I want to see myself as you see me. Amen. 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 When we can actually come to God with this attitude, we can see a change in our families, in our businesses, our jobs, our health, our finances. God can bring about the greatest supernatural change that you've ever encountered in your life simply by walking in obedience to His Word. Бог, Он будет делать эти изменения в нашей жизни, когда мы именно будем ходить по слушанию Его Слову. Are you ready for it? А вы готовы? Oh, hallelujah. hallelujah. You feel the power of God falling in this place right Вы now? There's an anointing in this place right now. Because the Lord knows that obedience releases the blessings in your life. I'm fixing to close. But remember, there's two things that will stop you from receiving God's best. That's fear and unbelief. Don't forget that. If you're going to walk in God's promises, если вы хотите ходить Божьих обещаний на вашу жизнь, you can't be afraid to take a step of faith. Вы не должны бояться, чтобы именно сделать шаг веры. И вы должны не сомневаться Его Слову. Бог сказал в Писании в Марка 16, 20 стих, Бог Он пошел вместе с ними и подтверждал Слово Свое чудесами и знамениями. Он также хочет подтвердить Его Слово в вашем сердцах. Спасибо Тебе, Господь. Господь, я сказал то Слово, что Ты положил в моем сердце. И Твое присутствие сейчас очень-очень здесь. 
and you have you have spoken to our hearts father on how to defeat the strategies of the enemy by walking in obedience to your will and to your word and so father we thank you now in jesus name that we hear and we will honor you by walking in obedience in every way and father we thank you now in jesus mighty name we praise you for it father amen and amen amen you see how the atmosphere change in this place because god is concerned about our hearts obedience is very important to see the promises of God to become a living reality in our lives is important to God and it's important to you amen hallelujah God bless you I'm so thankful that you decide to come tonight and receive this message this is a life-changing message believe it or not it would change your life 